No, me llevaron a la, a la, a la... ¿Cómo se llama? Como al... Donde se hace la... Al servicio médico legal. Médico legal. Sí, médico legal. Servicio médico legal. Servicio médico legal, sí. Y ahí me encontré con mi familia y ahí todo. Me prestaron ropa, me limpiaron, me hicieron exámenes, me sacaron fotos, me prestaron calcetines, calzones, pantalones, zapatillas, polera, sostenes, todo. Catalina, ¿cómo fue ese momento cuando te reencuentras con la familia? Y me imagino que también te comienzan a pedir descripciones de la persona, eh, de quién te habría hecho todo esto. O sea, cuando me encontré con mi familia, nada, pues, los vi y me desvanecían ellos. Sí. Yo era como un estropajo, así. estaba entera como... Desecha, desecha y nada, yo iba respondiendo como un zombie, así sí. como... De manera era automática. Como automático, como... Sí, sí. De manera automática. Y tenías la descripción física sí. del hombre, sabías más o menos la patente, sí, sabías pero, datos... Pero era una descripción, no, no sabía ni un dato. Mm. Más que una descripción súper como general, que era un hombre con textura media, un metro setenta y algo, moreno, pelo corto, negro. Y hay miles de hombres así. Catalina. Patente, jamás la pude ver. Eso no se da y pudieron llegar a este hombre a identificarlo, a identificar su auto, gracias a que él justamente se quedó con tu celular, te robó el celular. ¿Así fue? Sí, sí. Él se robó todas mis cosas, se robó mi mochila, cartera que yo en ese momento tenía, que la sacó del suelo, porque yo me bajé con ella en el momento que fue toda esta pelea. Eh, de hecho, al otro día, cuando volvimos al camino ahí con la PDI, estaban mis cosas en el suelo, en el camino tiraba mis zapatos, mis calzones, mis aros, ruch de la cartera, cosas. Eh, y él cerró mi cartera con todas mis cosas, también mi celular. Eh, que por suerte se lo robó porque fue así como lo encontraron o sea, él claro. a lo de la semana, a la mañana siguiente, todo esto acto seguido de haber sido a las 5 que a mí me llevaron los carabineros y, y él a las 8 de la mañana estaba lavando el taxi para borrar toda evidencia, había vendido ya el celular en 20 lucas sí, que era un iPhone 7 eh, entonces llegaron a él, pues, que era un vecino al que se lo había vendido y, y agarró señal, no sé, cambió el chip, qué sé yo, y llegó la pedida ya. Menos mal que actuaron con rapidez. Sí, sí, es que yo creo que eh, fue por la, yo creo que la impresión de verme así. La denuncia que yo le hice inmediatamente, claro. eh, como la fuerza que tuve para denunciar, para contar, para describir, para dar datos, eh, para todo eso, cómo me veía físicamente, claro. la gente me veía y como que se impactaba. Entonces, todo en la PDI estaban así como en, en shock, ¿cachai? Todo el mundo se movió porque... Físicamente era muy terrible, era de película de terror, mi relato también, todo. No, es que y la este, situación es, es, que es no, impresionante, de Catalina, impresionante. lo que tú nos cuentas, impresionante, impresionante. Y yo creo, claro, que, que, que todo lo que tú recuerdas y el hecho que también lo has hecho público, yo creo que ha sido súper importante. Este hombre, finalmente, a través del vecino que le venden el celular, este hombre, ¿qué pasa con él? En el minuto que lo detienen, este hombre tenía antecedentes. ¿Cuál fue su versión de los hechos? Tenía antecedentes, pero como por manejar eh, con en esta alcohol. Uh -huh. En esta abridad, sí. Eh, pero ningún otro. Pero yo estoy segura que este guan se llevó a más de alguna mujer para allá. Y pueden haber niñas que incluso... O sea, no sé, puede que no hayan nunca denunciado, puede que no se haya robado el celular como tuve yo la suerte y jamás lo haya encontrado. O sea, si no hubiese sido por mi celular, yo no tendría ninguna pista más que la descripción física que les di, que es muy genérica. Entonces, y más encima, él mismo ayer dijo, ¿no? Y yo la llevé al mirador de parejas. ¿Qué Eso te iba a decir, ¿él conocía de alguna manera la ruta por la que te llevó cuando él... Se mete a la autopista, sí, seguro, ya te empieza... Seguro, porque ¿Él la tenía en, ese planeada? Camino, en ese camino de tierra, sí, en ese camino de tierra donde me llevó, había una reja, incluso. ¿Ya? ¿Puedes pasar por atrás, por favor? Había una reja eh, y él se pasó como por el lado. O sea, la conocía ese lugar. Sí. Como por un, 
Sí, no, sí, claro. Sí, sí, clarísimamente, claro, claro. porque claro. además en el fondo del camino había una, estaba una, como una empresa de agua. ¿Y no hay y, más denuncias? Y no había guardia ni nada en la noche. A diferencia de otras fábricas que están por ahí que tienen guardia 24-7. Y, y Entonces de... sabía perfectamente dónde iba. Catarina, después de lo tuyo no aparecieron más denuncias de otras mujeres. No. No aparecieron más denuncias no. de otras mujeres. Eh, no. ¿Cómo te fuiste después recuperando? ¿Cómo fue el proceso de, de recuperación? Porque tú nos cuentas que, bueno, estás con, con mucha adrenalina, muy potente en el momento de la denuncia, eh, se movieron rápidamente, todo esto, pero ¿cómo empieza después tu proceso? Eh, ha sido un proceso largo. Eh, y como dije antes, ahí, bueno, me costó... Me costó más de un año o aproximadamente un año como asimilar que esto me pasó a mí. Eh, por eso yo creo que yo enfrenté esta situación como con tanta... Es que es lo que a todos les sorprende. O sea, a mí, hasta a mí me sorprende que me digan tanto valiente, fuerte, fue, anda fuerte, guerrera. No es algo que yo haga conciencia, ¿cachai? Es, 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 no sé, las herramientas que me ha entregado la vida y como la historia y la personalidad con la que me he formado que me hizo actuar así nomás. No es algo que yo diga, oh, voy a hacer esto, voy a ser fuerte, voy a ser guerrera. Es mi personalidad y, y, y tuve la suerte de, de que me criaron así, de que me formé así. Pero no todas las mujeres la tienen. Entonces, para mí, como, eh, como que siempre fui súper fría con el tema. Como que, o sea, si esto yo lo hubiese visto en otra mujer... Eh, para mí hubiese sido terrible, mucho más terrible de haberlo vivido en carne propia porque yo como que no asimilaba, es como cuando uno tiene una muerte y no podía asimilar que la persona se murió, para mí era lo mismo, o sea, yo, yo me veía y todo lo físico que a mí me pasó, toda la experiencia que tuve era como que... no sé cómo explicarlo, pero era como... no sé, no podía como tener sentimientos como tenía una sensación tiempo. como de mirarlo de afuera. Como que te saliste, ¿no? De mirar afuera, Como claro. que te saliste. Sí, de... me salía, sí. sí. Yo sí, creo que uno... Me salí de, de mí, entonces... Por eso tuve como tanta como frialdad para enfrentarlo, hacerlo público hasta ahora. Sí. Eh, porque puedo como desconectarme sí. y como eh, ponerme desde el otro lado, como... Sí. ¿Catalina? Claro, se, 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 como... Hola. O sea, mi, mis momentos como eh, emotivo y el proceso y lo más duro que he vivido no es lo que se ve ahora, no. eh, Son momentos muy privados y personales que yo he vivido que han sido súper heavy y súper duros. Eh, pero están en otro lado, no, no me salen, no, no salen como en cualquier parte o, o en cualquier momento. Cata, te saluda la Emilia. Eh, te quería preguntar, hablamos de este momento ahora también aquí junto al panel, como de esta sensación de que uno se disocia, ¿no? Eh, de que para poder eh, actuar con la mente en frío y procesar todo esto, hay momentos en los que uno necesita como separarse y disociarse. ¿Tú sientes que después de este episodio estuviste mucho tiempo sintiéndote así? ¿Y en qué momento sientes que empiezas a, a, a retomar tu vida, Cata? Vamos a, Cata, porfa, vamos a eh, tener que separarnos un segundo. Emilia te responde la pregunta de inmediato, Catalina. No hay problema, eh, Después de la pausa, espéranos un segundo, Cata. Sabemos que está en momentos difíciles, que se va a reanudar la audiencia eh, en un poquito de rato más, pero seguimos de inmediato conversando con Catalina acerca de la difícil situación que ella vivió producto de un ataque sexual y eh, estos días que ya comienza el juicio. Eh, Catalina está en el centro de justicia, está en un intermedio en, en esta audiencia ya luego se va a reanudar y eh, Catalina, la Emilia te había hecho una pregunta, Emilia, sí. adelante Cata, bueno, primero que todo agradecerte por estar conversando con nosotros, yo te había dejado plantear una pregunta justamente que tenía que ver con eh, respecto a cómo has vivido tú este proceso, hablabas de estos momentos como de tener que separarte como para poder pensar en frío y procesar todo esto eh, eso es lo que me interesaba saber Hola Emilia eh... En realidad no es algo que uno... Todo lo que yo he hecho no ha sido algo con ciencia. Eh, todo fluyó. Eh, y como decía antes, parte de mi personalidad nomás. Eh, y obviamente sí hay momentos que, como ahora, que yo estoy desconectada y puedo hablar eh, conscientemente, pero no... Eh, no es algo que yo piense y que diga, ya, ahora me voy a desconectar. O en este momento voy a estar conectada. Lo voy viviendo nomás. Pero Estoy viviendo que... y desde un principio fue así. 
¿Sabías por qué te lo pregunto? Y esto no es, no es de Salamera, pero eh, ¿impacta igual tu, tu, tu resiliencia, tu fortaleza, eh, la manera en que has llevado esto? Eh, porque es un episodio de suma violencia eh, y que puedas estar eh, compuesta, conversando con nosotros y todo lo que nos ha relatado de estos años que has vivido eh, respecto a este tema, llamaba la atención. Por eso te hacía esta pregunta. Eh, sí, sí lo entiendo y me lo han dicho muchas veces, me lo han súper repetido, eh, pero no es algo como que yo haya hecho ya, voy a hacer obsas. Siempre dije ya, se me viene difícil esto, eh, pero yo soy súper matea y súper consciente de mí misma. O sea, yo desde antes que me pasara esto, eh, soy una persona que que he trabajado eh, en, mi, en lo mío personal, eh, que cuando me pasa algo, eh, si tengo que pedir ayuda, la pido, eh, que ocupo todos los recursos que estén a mi alcance para poder sanar todo tipo de situación que me pasa en mi vida. No es lo único tira? fuerte que he vivido. Obviamente esto me pasó y yo estaba más o menos preparada por las historias de vida que he tenido. Claro, que tenía fuerza. Soy chica. Es que te quería sí. preguntar, Catalina, claro, porque uno te ve súper entera con un relato como eh, coherente, con una memoria increíble del éxito, pero ¿cómo eh, influyó o ha influido esto en otros aspectos tuyos de la vida? Porque quizás en esta lucha tú has sido súper fuerte, pero yo no sé si quizás te ha influido también en tu tema de estudio laboral, en las relaciones personales. 